வணக்கம் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை பற்றி விரிவாக காண்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை காண்போம் விளையாடும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது புதுச்சேரியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட புதுச்சேரி தமிழகத்தை சேர்ந்த நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் வில்லையூர் பகுதியில் விஜய் படத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர் அகற்றப்பட்டதால் அதிகாரிகளுடன் ரசிகர்கள் வாக்குவாதம் மருத்துவ மாணவர்களை மிரட்டி செல்போன் தங்க சங்கிலியை பறித்து சென்ற வாலிபர்களை சிசிடிவி காட்சிகள் கொண்டு போலீசார் கைது செய்தனர் இனி விரிவான செய்திகள் பிரான்ஸ் நாட்டு ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றது தற்போதைய ஜனாதிபதி இமானுவேல் மேக்ரான் உள்ளிட்ட பனிரெண்டு வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர் பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்றவர்கள் வாக்காளர் ஆர்வமுடன் வாக்களித்து வருகின்றனர் பிரான்ஸ் நாட்டின் ஜனாதிபதி தேர்தல் இன்று நடைபெறுகிறது ஜனாதிபதி பதவிக்கு பிரான்ஸ் நாட்டின் தற்போதைய ஜனாதிபதி இமானுவேல் மேக்ரான் உள்ளிட்ட பனிரெண்டு வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் வசிக்கும் பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்றவர்கள் தேர்தலில் வாக்களிக்க கடற்கரை சாலையில் உள்ள பிரெஞ்சு துணை தூதரகத்திலும் பிரெஞ்சு பள்ளியிலும் வாக்கு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதேபோல் காரைக்காலிலும் ஒரு வாக்கு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இன்று காலை எட்டு மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு இரவு ஏழு மணி வரை நடைபெறுகிறது மேலும் வயதானவர்கள் காலை ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து சென்றனர் வாக்களிக்க வந்தவர்களின் பிரெஞ்சு குடியுரிமைக்கான அடையாள அட்டை சரிபார்த்த பின்னரே வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர் புதுச்சேரி பெண் அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா சிறுவனிடம் விளையாடும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது புதுச்சேரி மாநிலம் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருப்பவர் சந்திர பிரியங்கா இவர் முன்னாள் அமைச்சர் சந்திரகாசுவின் மகளாவார் புதுச்சேரியில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் என்ஆர் காங்கிரஸ் சார்பில் புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் மாவட்டம் நெடுங்காடு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் பெண் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்ட இவருக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது ஏற்கனவே இவர் விழிப்புணர்வு குறும்படத்திலும் நடித்துள்ளார் இவர் தனது உறவினர் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் நடனமாடிய வீடியோ ஒன்று வைரலானது தொடர்ந்து மகளிர் தினத்தில் அம்மன் வேடமிட்ட வீடியோ வைரலாகியது இந்நிலையில் தற்பொழுதும் அவர் வணிக நிறுவனம் ஒன்றில் தன்னை அமைச்சர் என நம்ப மறுக்கும் சிறுவனிடம் நான் தான் அமைச்சர் என விளையாடும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது அதில் அவர் சிறுவனிடம் அமைச்சர் என்று கூப்பிட்டு யார் வருகிறார்கள் என்று கூறி ஒளிந்து கொள்வதும் அமைச்சர் என்று கூறியவுடன் வந்து கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்துவதும் தொடர்ந்து சிறுவனுக்கு சாக்லேட் கொடுப்பதும் பதிவாகி உள்ளது தொடர்ந்து முடியும் பொழுது ஐயையோ என்னடா லைன் கட்டி நிற்கிறீங்க என்று சிரிப்பதுமாக முடியும் இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகின்றது குறுந்தோலை ஞாயிறை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து கத்தோலிக் தேவாலயங்களிலும் குறுந்தோலை பவனி நடைபெற்றது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு இறப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பாக அவரை ஒரு கழுதை குட்டியின் மேல் அமர்த்தி எருசலேம் நகரின் வீதிகள் வழியாக ஊர்வலமாக அழைத்து சென்றனர் அப்பொழுது வழி நெடுக்க நின்ற மக்கள் ஒலிவ மரக்கிளைகளை கையில் பிடித்தபடி தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா உன்னதங்களின் ஓசன்னா என்று பாடி வரவேற்றனர் இந்த நிகழ்ச்சியை நினைவு கூறும் வகையில் ஆண்டுதோறும் கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் குறுந்தோலை பவனி நடத்தப்பட்டு வருகின்றது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக குறுந்தோலை ஞாயிறு பவனி நடைபெறாத நிலையில் இந்த ஆண்டு குறுந்தோலை பவனி இன்று நடைபெறுகிறது குறுந்தோலை ஞாயிறை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ ஆலயங்களிலும் 
கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட குறுந்தோள்கள் வழங்கப்பட்டு அவற்றை அவர்கள் கையில் ஏந்தியபடி தெருக்களின் வழியாக ஓசன்னா பாடல் பாடியபடி பவனியாக வந்தனர் இதில் புதுச்சேரியில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற தேவாலயமான இருதய ஆண்டவர் ஆலயம் மற்றும் உழவர்கரை ஆலயங்களில் கிறிஸ்தவ மக்கள் இன்று குறுந்தோலை ஏந்தி வந்தனர் ஆலய குட மொழிகிற்காக இந்து அறநிலைத்துறை மூலம் வழங்கப்படும் நிதியை முதல் தவணையாக ஒன்று புள்ளி இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை முதலியார்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு சம்பத் அவர்கள் ஆலய குழுவிடம் வழங்கினார் முதலியார்பேட்டை தொகுதியில் உள்ள சிமெண்ட் ரோட்டில் உழந்தை கீரப்பாளையம் பகுதியில் அருள்மிகு ஸ்ரீ வேம்புடி அம்மன் ஆலயம் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலயத்தின் குடமுழுக்கு செய்ய முதல் தவணையாக ரூபாய் ஒன்று புள்ளி இருபத்தி ஐந்து லட்சம் குடமுழுக்கு திருப்பணிக்காக இந்து அறநிலைத்துறை விடுவித்தது அதனை முதலியார்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு சம்பத் அவர்கள் ஆலய குழுவிடம் வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் ஆலய தலைவர் திரு முருகேசன் செயலாளர் திரு பழனிசாமி பொருளாளர் திரு கிருஷ்ணராஜ் மற்றும் ஊர் முக்கியஸ்தர்கள் திரு வெங்கடம் திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி திரு லோகு ஆகியோர் கலந்து கொண்டு காசோலையை பெற்றுக் கொண்டனர் புதுச்சேரி விளிநூர் பகுதியில் விஜய் படத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர் அகற்றப்பட்டதினால் அதிகாரிகளுடன் ரசிகர்கள் வாக்குவாதம் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களில் வரும் பதிமூன்றாம் தேதி நடிகர் விஜய் நடித்த பீஸ்ட் திரைப்படம் திரையிடப்பட உள்ளது இதற்காக மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் ரசிகர்கள் நடிகர் விஜயின் கட் அவுட் வைத்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் விளிநூர் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த கட் அவுட் அனுமதி இல்லை என கொம்யூன் அதிகாரிகள் அகற்றியுள்ளனர் கட் அவுட் வைத்த ரசிகர்கள் அதனை அகற்றுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் தங்களிடம் சொல்லிவிட்டு அகற்றி இருக்கலாம் என வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பாண்டிச்சேரி போட்டோ மற்றும் வீடியோ ஸ்டுடியோ உரிமையாளர் சங்கத்தின் குடும்ப விழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் பாண்டிச்சேரி போட்டோ மற்றும் வீடியோ ஸ்டுடியோ உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் ஆண்டுதோறும் குடும்ப விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த விழா கொண்டாடப்படவில்லை இதனை அடுத்து தற்போது கொரோனா தொற்று முற்றிலும் குறைந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு குடும்ப விழா கோரிமேடு அடுத்த நல்லா ஃபார்ம் ஹவுஸில் நடைபெற்றது இதில் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டனர் அவர்களுக்கு பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை சங்க தலைவர் ரவிச்சந்திரன் செயலாளர் கங்காதரன் பொருளாளர் ஜோசப் பிலிப் ஜார்ஜ் மற்றும் ஆட்சி மன்ற குழு ஆலோசனை குழு நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட புதுச்சேரி தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்து அவரிடம் இருந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபது கிலோ கஞ்சா மூன்று லட்சத்தி பதினேழு ஆயிரம் ரூபாய் பணம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்து கைது செய்தவர்களை சிறையில் அடைத்தனர் புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை மகாவீர் நகரில் கடந்த ஏழாம் தேதி கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தினேஷ் என்கின்ற வீரப்பன் என்கின்ற வாலிபரை கைது செய்து அவரிடம் இருந்த நானூறு கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து விசாரித்ததில் அவர் லாஸ்பேட்டையைச் சேர்ந்த கென்னடி என்பவரிடம் கஞ்சா வாங்கி விற்பனை செய்ததாக தெரியவந்ததை அடுத்து அவரை கைது செய்த போலீசார் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் தேனி மற்றும் மதுரையில் இருந்து மொத்தமாக கஞ்சா வாங்கி வந்து விற்பனை செய்ததாக தெரிவித்ததை அடுத்து இரண்டு தனிப்படைகள் தேனி மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களுக்கு விரைந்து புதுச்சேரிக்கு கஞ்சா விநியோகம் செய்து வந்த தேனியைச் சேர்ந்த அன்பழகன் மொக்கராசு மதுரையைச் சேர்ந்த பொன்ராஜ் ஆகியோரை கைது செய்து புதுச்சேரி அழைத்து வந்து 
அவரிடம் இருந்த பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபது கிலோ கஞ்சா மூன்று லட்சத்தி பதினேழாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் மற்றும் ஒன்பது செல்போன்கள் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் கைது செய்யப்பட்ட புதுச்சேரியை சேர்ந்த கென்னடி உட்பட நான்கு பேரையும் நீதிபதி வீட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் இதில் முதலில் கைது செய்யப்பட்ட தினேஷ் முன்னரே சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் தொடர்ந்து செய்தியாளரிடம் பேசிய போலீசார் கஞ்சா புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த தனிப்படை அமைத்து உள்ளதாகவும் கல்வி நிறுவனங்கள் அருகே கஞ்சா புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் தொடர் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது குண்டா சட்டம் பாயும் எனவும் போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர் ஏழாம் தேதி ஏழாம் தேதியில இருந்து பாண்டிச்சேரியில லாஸ்பேட்டுக்கு சேர்ந்த ரெண்டு பேர் நபர்களும் பிடிச்சாச்சு அவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம கஞ்சா பிடிக்கும் போது நெக்ஸ்ட் அடுத்த அவங்க சவுஸ் ட்ரேஸ் பண்ணி டோட்டலாவே இந்த அப் டு தேனி வரைக்கும் போயிட்டு டோட்டலாக இந்த ராக்கெட் யார் யார் இருப்பாங்களோ அஞ்சு பேருமே நாங்கள் பிடிச்சிட்டு இந்த கேஸோ நாங்கள் அரேஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் பாண்டிச்சேரி ஹஸ் பின் சொசைட்டி தேர் தேர் டூரிஸ்ட் அண்ட் தேர் ஆர் இட் இஸ் அன் கிளேவ் பிட்வீன் தமிழ்நாடு ஸோ ஆல் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் தட் ஆர் நியர் அபவுட் பாண்டிச்சேரி த இன்ஃப்ளக்ஸ் எஸ் இட் ஹஸ் பின் தேர் பட் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் வெரி ஹார்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் கிழக்கு மாநில அதிமுக சார்பில் லாஸ்பேட்டை பகுதியில் நீர்மோர் பந்தல் அமைக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது புதுச்சேரியில் கோடை வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிக அளவில் காணப்படுவதனால் அதிமுக சார்பில் மாநிலம் முழுவதும் நீர்மோர் பந்தல் அமைத்து பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றது அதன் ஒரு பகுதியாக லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் தொகுதியின் பொறுப்பாளர் அன்பானந்தன் தலைமையில் நீர்மோர் பந்தல் அமைத்து பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில நிர்வாகிகள் மற்றும் தொகுதி நிர்வாகிகள் பல கலந்து கொண்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் வட்டம் அருள்மிகு தீவனூர் ஸ்ரீ பொய்யாமொழி விநாயகர் ஆலயத்தில் பிரம்மோற்சவ விழா நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் வட்டம் தீவனூர் அருள்மிகு ஸ்ரீ பொய்யாமொழி சுயம்பு விநாயகர் திருக்கோவிலில் பிரம்மோற்சவ விழா மற்றும் இரவு விநாயக பெருமானுக்கு மகா அபிஷேகம் நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து இரவு பத்து மணி அளவில் மின் விளக்குகளால் ஜோடிக்கப்பட்ட பள்ளக்கில் விநாயக பெருமான் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்து வீதி உலா நடைபெற்றது மேலும் இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை சகுந்தலா அம்மாள் பரம்பரை அறங்காவலர் மற்றும் மணிகண்டன் பரம்பரை அறங்காவலரின் அதிகாரம் பெற்ற முகவர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை செய்திருந்தனர் ஸ்ரீ ராமநவமி விழாவை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் உள்ள சீரடி மகாராஜா சாய்பாபா ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் ஸ்ரீ ராமநவமி விழாவை முன்னிட்டு ரெட்டியார்பாளையம் ஓம் சக்தி நகர் பகுதியில் உள்ள சீரடி சாய்பாபா ஆலயத்தில் விழா தொடங்கியது மாறாக விக்னேஸ்வர பூஜை கோவில் கொடியேற்றம் அதனைத் தொடர்ந்து சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் சுவாமிக்கு பால் அபிஷேகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பூஜைகள் நடைபெற்றன தொடர்ந்து மகா தீபார்த்தனை காண்பிக்கப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இறுதியாக பொதுமக்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது ஸ்பெக்ட்ர 
ஸ்பெக்ட்ரா அகடமி நிறுவனத்தில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது ஸ்பெக்ட்ரா அகடமி நிறுவனத்தின் மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் நுழைவுத் தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகின்றது இதில் சுமார் நூற்றி பதினாறு மாணவர்கள் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர் இந்நிலையில் சாதனை படைத்த மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா புதுவையை அடுத்த தமிழக பகுதியான சங்கமித்ரா கன்வென்ஷன் சென்டரில் நடைபெற்றது இவ்விழாவில் தமிழகத்தின் பேச்சாளர் ஜெகன் தலைமை மருத்துவர் அருண் ஜோதி பங்கு பெற்று மாணவர்களுக்கு பல்வேறு வழிகாட்டுதல்களை வழங்கினர் இந்நிகழ்ச்சியில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றனர் புதுச்சேரியில் மருத்துவ மாணவர்களை மிரட்டி செல்போன் தங்க சங்கிலியை பறித்து சென்ற வாலிபர்களை போலீசார் சிசிடிவி காட்சி மற்றும் அவர்கள் விட்டு சென்ற இருசக்கர வாகனம் மூலம் மூவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் நாமக்கல் பரமத்தி ரோடு இபி காலனியை சேர்ந்தவர் அஸ்வின் இவர் புதுச்சேரியில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் நான்காம் ஆண்டு படித்து வருகிறார் இவர் நேற்று விடியற் காலை மூன்று மணி அளவில் தனது காரில் எம்டி மூன்றாம் ஆண்டு படிக்கும் ரங்க ராமானுஜர் நாயுடுவுடன் புதுவை பாண்டி மெரினாவுக்கு சென்றுள்ளார் அங்கு காரை ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்துள்ளனர் அப்பொழுது அங்கு நின்று கொண்டிருந்த நபர் ஒருவர் இருவரையும் காரை விட்டு கீழே இறங்குமாறு கூறிவிட்டு செல்போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு தனது நண்பர்களை இரண்டு பேரை வரவழைத்துள்ளார் பின்னர் மூன்று பேரும் சேர்ந்து மருத்துவ மாணவர்களை அடித்து மிரட்டி அவரிடம் இருந்து ஒன் பிளஸ் விலை உயர்ந்த செல்போன் ஒன்றை பவுண்ட் தங்க செயின் ஆகியவற்றை பறித்துள்ளனர் அப்பொழுது அங்கு ரோந்து வந்த ஒதியஞ்சாலை போலீசாரை கண்டவுடன் மூவரும் தங்களது இருசக்கர வாகனத்தை விட்டுவிட்டு ஓடிவிட்டனர் இதுகுறித்து அஸ்வின் ஒதியஞ்சாலை காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பெயரில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் முருகன் வழக்கு பதிவு செய்து அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா மற்றும் அவர்கள் விட்டு சென்ற இருசக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்ததில் மருத்துவ மாணவரிடம் வழிப்பறியில் ஈடுபட்டது வம்பா கீரப்பாளையம் சேர்ந்த குமரேஷ் வசந்த் மற்றும் கார்த்திக் ராஜா என்று தெரியவந்ததை அடுத்து அதே பகுதியில் பதுங்கியிருந்த அவர்களை கைது செய்த போலீசார் அவர்கள் பறித்து சென்ற செல்போன் மற்றும் தங்க செயினை பறிமுதல் செய்து மூவரையும் நீதிபதி வீட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் வந்து செல்லும் பாண்டி மெரினா சுற்றுலா தளத்திலேயே வழிப்பறி சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது புதுச்சேரி மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்திரா இண்டியன் சர்வீஸ் அன்பார்ந்த வாடிக்கையாளர்களே உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு இப்பொழுது விழாக்கால சிறப்பு சலுகையாக இதுவரை இரண்டாவது சிலிண்டர் பெறாதவர்கள் உடனடியாக ரூபாய் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது மட்டும் பணம் செலுத்தி சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேவையான ஆவணங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வவுச்சர் அசல் கேஸ் புக் அசல் ஆதார் அடையாள அட்டை நகல் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ மூன்று இப்பொழுது எந்த ஒரு ஆவணமும் இல்லாமல் உங்கள் சிறிய சோட்டு பைவ் கேஜி எஃப்டிஎல் சிலிண்டரை உடனடியாக பெற்றுக் கொள்ளவும் எங்களின் புதிய அறிமுகமான இண்டேன் எக்ஸ்ட்ரா தேஜ் இரட்டை சேமிப்பு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இண்டேன் உபயோகத்தில் ஐந்து சதவீத சேமிப்பு நீங்கள் சமைக்கும் நேரத்தில் பதினான்கு சதவீத நேரத்தை மிச்சப்படுத்தலாம் The Smart Cylinder for Smart Kitchens Indian Oil வழங்கும் LPG Indian Composite Cylinder இதன் சிறப்பம்சங்கள் குறைந்த எடை துருப்பிடிக்காது கரைப்படியாது கீரல்கள் ஏற்படாது பத்து கிலோ அளவுகளிலும் கிடைக்கின்றன ஒரு சிலிண்டருக்கு வைப்பு தொகை ரூபாய் மூன்றாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது மட்டுமே இந்த தொகையை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளும் வசதியும் உண்டு சிலிண்டரில் எல்பிஜியின் அளவை தெரிந்து கொள்ளும் வசதியும் உள்ளது 
அரசு பள்ளியில் படித்து எழுபத்தி ஐந்துக்கு மேல் மதிப்பெண் எடுத்த மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு கட்டணத்தில் ஐம்பது சதவீதம் சலுகை வழங்கப்படும் Attend the test and enjoy the benefits. Class taken by eminent professors. Unit wise weekly mock test. Well established classroom. Study materials provided by experts. NEET, IIT, JEE, JIPMAR, Scholarship test தேர்வில் வெற்றி பெறும் மாணவர்களுக்கு முதல் பரிசாக இருபதாயிரமும் இரண்டாம் பரிசாக பதினைந்தாயிரமும் மூன்றாம் பரிசாக பத்தாயிரமும் வழங்கப்படும் Attend the test and enjoy the benefits. Awesome opportunity for future doctors. Achoo Academy, right place for real talents. Number 58 Bar 2, Kuda Park of Main Road, Bellinur, Puducherry. Saithikal Thodara Ginjana. ராம நவமியை முன்னிட்டு பஞ்சவடி ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் பால் உள்ளிட்ட திவ்ய திரவங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இன்று ராம நவமி விழாவை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் பல்வேறு ஆஞ்சநேயர் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை மற்றும் அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றது இந்நிலையில் விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் அடுத்த பஞ்சவடி பகுதியில் அமைந்துள்ளது முப்பத்தி ஆறு அடி ஸ்ரீ பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் கோவில் இங்கு ராம நவமியை முன்னிட்டு முப்பத்தி ஆறு அடி விஸ்வரூப ஜெயமங்கல பஞ்சமுக ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு வெளி மாநிலத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் பால் பன்னீர் சந்தனம் உள்ளிட்ட மங்கள திரவியங்களால் அபிஷேகம் நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து நூத்தி ஆறு திவ்ய தரிசு நிலங்களுக்கு யாத்திரையாக சென்று ராம பாதத்திற்கு பூஜை செய்யப்பட்ட ராமர் பாதத்திற்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது மேலும் இன்று மாலை ராமர் சீதைக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெறும் என கோவில் நிர்வாகம் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டது அருள்மிகு கோகிலாம்பிகை சமேத திரு காமேஸ்வரர் திருக்கோவில் தேரோடும் ராஜ வீதியில் இருபத்தி ஏழாம் நாள் மகா அங்க பிரதர்ஷனம் நடைபெற்றது அருள்மிகு கோகிலாம்பிகை சமேத திரு காமேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் இன்று தேரோடும் ராஜ வீதியில் இருபத்தி ஏழாம் நாள் மகா அங்க பிரதர்ஷனம் செய்து சுவாமிகளுக்கு அர்ச்சனைகளை செய்து வழிபட்டு ஆசி வழங்கினர் சிதம்பர சித்தர் ஓம் சத்குரு சுவாமிகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி மாநில எதிர்கட்சித் தலைவரும் வில்லியனூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சிவா எம்எல்ஏ அவர்களும் திருக்கோவில் சிறப்பு அலுவலர் திருவரசன் அவர்களும் மற்றும் முக்கியஸ்தர்களும் நிர்வாகிகளும் ஆன்மீக அன்பர்களும் திரளாக கலந்து கொண்டனர் தொகுதிக்குட்பட்ட மணவெளி பகுதியில் புதிய தார்சாலை அமைக்கும் பணியினை சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் சிவாவர்கள் ஆய்வு செய்தார் புதுச்சேரி மாநிலம் வெள்ளியூர் தொகுதியில் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் 
எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான சிவாவின் முயற்சியினால் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றது அந்த வகையில் சமீபத்தில் மணவெளி வெங்கடசாமி நகரில் ரூபாய் முப்பத்தி எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி நான்காயிரம் மதிப்பீட்டில் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட புதிய தார் சாலை அமைக்கும் பணி தரமானதாகவும் குறித்த காலத்திற்குள் அமைக்கும் வகையில் பணிகள் வேகமாக நடைபெறுகிறதா என்பதை அறிவதற்காக தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவா அவர்கள் பணிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்பொழுது அதிகாரிகளிடமும் ஒப்பந்ததாரரிடமும் பணிகளை நிர்ணயித்த காலத்திற்குள் தரமானதாக முடிக்குமாறு வலியுறுத்தினார் இந்த ஆய்வின் பொழுது வில்லியனூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் ஆறுமுகம் உதவி பொறியாளர் திருநாவுக்கரசு இளைநிலை பொறியாளர் சத்யநாராயணன் ஒப்பந்ததாரர் ராமையன் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர் தமிழகத்தில் விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும் என மக்கள் நீதிமய்ய கட்சி மாநில செயலாளர் ஸ்ரீபதி கோரிக்கை தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் சிலிண்டர் விலை உயர்வு உயர்ந்து கொண்டே செல்கின்றது இதனை கண்டித்து பல்வேறு கட்சியினர் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டம் செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் விழுப்புரம் மாவட்டம் மக்கள் நீதி மைய கட்சி சார்பில் கோட்டக்குப்பம் நகராட்சி அலுவலகம் எதிரே விலை உயர்வை கண்டித்து பெட்ரோல் மற்றும் சிலிண்டருக்கு மாலை அணிவித்து போராட்டம் நடத்தினர் போராட்டத்திற்கு மாநில செயலாளர் ஸ்ரீபதி மற்றும் மாவட்ட செயலாளர் சந்தோஷ் தலைமையில் கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் ஸ்ரீபதி கூறியதாவது இந்த மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டத்தின் நோக்கம் நாளுக்கு நாள் விலை உயர்ந்து கொண்டிருக்கும் பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு விலையினை மக்கள் நலன் உணர்ந்து மத்திய மாநில அரசுகள் உடனடியாக குறைக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அடிப்படை ஆதாரமே இந்த டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் இதனின் விலை ஏறினால் அடிப்படை தேவைகள் வசதிகள் மற்றும் அனைத்து பொருட்களின் விலைகளும் உயர்ந்து கொண்டிருக்கும் மக்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகிவிடும் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய அவர் இலங்கை போன்ற தமிழ்நாட்டிற்கு அந்த நிலைமை வருவதற்கு முன்னதாக இந்த விலையை மத்திய மாநில அரசுகள் உணர்ந்து குறைக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் சொத்து வரி உயர்வு மாநில அரசு நூத்தி ஐம்பது சதவீதம் ஏற்றிவிட்டது சொத்து வரி உயர்வானது மக்கள் இந்த நிலைமையிலேயே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அதையும் உடனடியாக குறைக்க வேண்டும் இந்த நோக்கத்திற்காக மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது எங்கள் கோரிக்கை ஒன்றே ஒன்றுதான் மத்திய மாநில அரசுகள் உடனடியாக சமையல் எரிவாயு பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும் இவ்வாறு அவர் பேசினார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் புதுச்சேரி அமைச்சர் சந்திரபிரியா விளையாடும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது புதுச்சேரியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட புதுச்சேரி தமிழகத்தை சேர்ந்த நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் வில்லையூர் பகுதியில் விஜய் படத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர் அகற்றப்பட்டதால் அதிகாரிகளுடன் ரசிகர்கள் வாக்குவாதம் மருத்துவ மாணவர்களை மிரட்டி செல்போன் தங்க சங்கிலியை பறித்து சென்ற வாலிபர்களை சிசிடிவி காட்சிகள் கொண்டு போலீசார் கைது செய்தனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது மதுமிதா நன்றி வணக்கம்